we now invite you to join us for the question and answer section of this enlightening lecture in part 9 of Knowing God is the Highest Virtue, given by Supreme Master Ching Hai in Athens, Greece, on May 20th, 1999. Αν θέλουμε να είμαστε όλοι οι λαοί αγαπημένοι, θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να καταργήσουν τους πολέμους. If we would like for all people, for all nations to love one another, mustn't all governments uh, abolish wars? <laughs> of course everybody like that, no? Don't you? Σε όλους μας τα άρεσε αυτό, έτσι δεν είναι. But unfortunately... They are always some um, ignorant beings on this planet and they are the ones who starts wars. Πιστεύω όμως υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι αγνοούν τα όσα θα έπρεπε να ξέρουν και αυτοί είναι που ξεκινούν το πόλεμο. We must be wise to choose a leader to represent us in every nation. Θα πρέπει να έχουμε τη σοφία να επιλέγουμε τον ηγέτη που θα μας αντιπροσωπεύει ως έθνος. Otherwise, every wrong choice brings disaster. Αλλιώς, η κάθε λανθασμένη επιλογή θα δημιουργήσει και μια καταστροφή. Πρώτον, θέλω να σας ευχαριστήσω που επισκεφτήκατε τη χώρα μου, γιατί είναι μεγάλη ευλογία διδάσκαλος του δικού σας ύψους να έρχονται διδάσκαλος του δικού σας ύψους να έρχονται κοντά μας. Η άγνοια είναι παγίδα, ε, είναι παγίδα και μέρος του θείου σχεδίου. First and foremost, I'd like to thank you for visiting our country because it is a great blessing indeed to have a teacher of your standing close to us. Thank you. Is ignorance a trap or is it also a part of the divine plan? It's a part of the divine plan. So that we can have fun forgetting ourselves. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε ξεχνώντας τον εαυτό μας. And do all the things that are so called we call foolish. Και να κάνουμε όλα τα πράγματα που χαρακτηρίζουμε ως ανόητα. And then have uh, the pleasure to remember ourselves again. Και μετά να έχουμε την ευχαρίστηση να ξαναβρίσκουμε τον εαυτό μας. Otherwise, as God, Almighty, or Holy, or Knowledge, or Love, we have nothing absolutely to do. Διότι αλλιώς, ως ο Θεός, ο οποίος είναι παντοδύναμος, παντογνώστης, δεν θα είχαμε τίποτα να κάνουμε. But enough is enough. When the time comes, we should forget the ignorance and be wise again. Αλλά όταν έρθει η, χρον... η κατάλληλη χρονική στιγμή, θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς να ξεχάσουμε την άγνοια και να ξαναθυμηθούμε το Θεό. Όλες οι θρησκείες έχουν τον ίδιο Θεό. Do all religions have the same God? Yes. <laughs> ναι. Τι γνώμη έχετε για τον πόλεμο στη Ιουκοσλαβία? What is your opinion on the war in Yugoslavia? I have no opinion about war except it should never be. Δεν έχω άλλη γνώμη για τον πόλεμο εκτός ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει εξαρχής. Συγγνώμη, τι γνώμη έχετε για τα μέτιουμ και τους αστρολόγους? What is your opinion on astrologists and of clairvoyants? Oh. Mediums. These are a fraction of the divine power that many of us uh, have left over. Είναι αποτελούν ένα κλάσμα της θεϊκής δύναμης που όλοι έχουμε μέσα μας, που μας που έχει απομείνει σε όλους μας. But it's only for this physical world. Είναι μόνο όμως για αυτό τον ηλικό κόσμο. Further than that, they cannot go with astrology or clairvoyance. Πέραν αυτού δεν μπορούν να προχωρήσουν οι, οι αστρολόγοι και τα μέτιμ. Οι Έλληνες πιστεύουν στη γνώση της άγνοιας. Εσείς πιστεύετε στην άγνοια της γνώσης. Greeks believe in the knowledge of ignorance. Do you believe in the ignorance of knowledge? <laughs> I think it's a misinterpretation. Νομίζω ότι πρόκειται για λάθος ερμηνεία. The knowledge uh, of ignorance. Some people say ignorance is bliss. Is this something else? Ε, τώρα μιλάμε για τη γνώση της άγνοιας. Κάποιοι άνθρωποι μιλάνε ε, και λένε ότι η άγνοια είναι μια ευλογία. Αυτό πρόκειται για κάτι διαφορετικό εντελώς. Only the complete enlightened person can say that 
ignorance is bliss because he surrenders himself completely to the divine will. Μόνο κάποιος ο οποίος είναι πλήρως φωτισμένος μπορεί να πει ότι η άγνοια είναι ευλογία, γιατί αυτός έχει παραδοθεί πλήρως στη θέληση του Θείου. Otherwise, as you can answer yourself, ignorance is the cause of all the suffering in our lives. Αλλιώς, όπως θα μπορούσατε να πείτε και εσείς εξάλλου, η άγνοια είναι ο λόγος για τα όσα υποφέρουμε σε αυτή τη ζωή. Πιστεύετε στη δευτέρα παρουσία και στη τελική κρίση? Do you believe in the final judgment and the second and coming? Yes. Of Jesus? Yes. Uh-huh. The final judgment and the second coming. The final judgment come when we leave this physical planet. Η δεύτερη παρουσία έρχεται όταν φύγουμε από αυτό τον ηλικό κόσμο. At that time, all the things, bad or good, that we have done in this life, flash before us like seconds. Τότε όλα όσα έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή, είτε καλά είτε κακά, περνούν μέσα από το μυαλό μας σε χρόνο δευτερολέπτων. And we will find ourselves standing as a church to ourselves. Και θα βρεθούμε να είμαστε εμείς ο κριτής του ίδιου μας του εαυτού, να κρίνουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. And because originally we are God, so we have to be responsible for whatever choices or no choices we have made during our existence. Και επειδή αρχικά είμαστε ο Θεός, τότε πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι για όλες τις επιλογές ή την έλλειψη επιλογών μας κατά τη διάρκεια της ζωής μας. And as for the second coming of Jesus, και τώρα ως προς τη δευτέρα παρουσία του Χριστού, he comes all the time. μας παρουσιάζεται συνέχεια. He is within all of us, and whenever we awaken this Christ power, that is the second coming of Jesus Christ. Βρίσκεται μέσα σε όλους μας και κάθε φορά που έχουμε την αφύπνιση αυτής της δύναμης του Χριστού μέσα μας, αυτή είναι η δευτέρα παρουσία του. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μας είπατε προηγουμένως για τη μετασάρκωση και ότι τα, τα πνεύματα άμα θέλουν διαλέγουν αν θα μετασάρκωθούν ή όχι. Ελεύθερα. Ποιο είναι λοιπόν ο νόμος του κάρμα και τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε σε κάθε ζωή, σε κάθε σάρκωση. You told us previously about reincarnation and that spirits can choose if they will reincarnate or not. They choose freely. What, therefore, is the law of karma? And what are the lessons that we have to learn in each incarnation? Mm-hmm. Actually, we don't have to learn anything here. Στη πραγματικότητα δεν ανάγκη να μάθουμε τίποτα εδώ. We just have to remember what we already know. Απλά πρέπει να θυμηθούμε τα όσα γνωρίζουμε ήδη. And about the law of karma, uh, whatever we do in this world will affect us, come back to us. Τώρα δούμε για τον νόμο του κάρμα. Ό,τι κάνουμε σε αυτό το κόσμο θα επανέλθει σε μας, θα μας επηρεάσει. And some follow us until after the physical life. Of course, if we are not enlightened, it will follow us everywhere. Και κάποια από αυτά θα μας ακολουθήσουν και μετά από αυτή τη ζωή σε αυτό το σώμα. Και κάποια θα συνεχίσουν να μας ακολουθούν και μετά από το θα... Because the law of cause and effect is that whatever you saw, so shall you reap. Διότι ε, ο νόμος της δράσης και της αντίδρασης σημαίνει ότι ό,τι σπίρεται είναι αυτό το οποίο θα λάβετε κιόλας. But sometimes the effect doesn't come quickly enough before we die, so it's still there and we must, of course, take care of that. Αλλά μερικές φορές η επίδραση δεν έρχεται γρήγορα, δεν συμβαίνει πριν πεθάνουμε, αλλά ε, θα πρέπει να το φροντίσουμε μετά. At the time of death, the soul can choose to be reincarnated wherever it wants, and that always stands true. Τη στιγμή του θανάτου, η ψυχή μπορεί να αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη ενσάρκωσή της, και αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. But because the soul is our knowledge and our justice, so if it knows that during the lifetime it has done some things that is not favorable for a higher condition, a higher dimension, then he will, by himself, the soul itself, will choose to be reincarnated wherever suitable circumstance to iron out this uh, debt or this uh, obligation. Και επειδή η ψυχή είναι η σοφία μας, είναι η δικαιοσύνη μας, θα αποφασίσει από μόνη της αν γνωρίζει ότι έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν καλό για την υψηλότερη διάσταση θα αποφασίσει να, η ενσάρκωση να είναι αυτή έτσι ώστε να καταφέρουμε να αντισταθήσουμε το κακό που κάναμε. 
That's why I said only enlightened person have a higher choice or lower choice, as he truly can make choice. But the unenlightened souls have not much choice. Γι' αυτό και σα είπα πριν ότι μόνο όσοι έχουν διαφωτιστεί έχουν επιλογή να πάνε σε ανώτερο ή κατώτερο επίπεδο. Αυτοί που δεν έχουν διαφωτιστεί μπορούν να πάνε μόνο σε κατώτερο επίπεδο. Η πίστη είναι εξακοή και η ακοήδια του λόγου. Πώ θα υπάρξει ο λόγο αν δεν υπάρχει ο κηρύττων. Belief comes from listening and listening comes after speech. How can speech exist if the preacher does not exist? He means uh, during the transmission there's no speech. That's why. Ε, αυτό που εννοείται είναι ότι κατά τη διάρκεια της μετάδοσης δεν υπάρχει λόγος. The speaker exists is God himself that speaks in a silent language. Ο Κυρίτων υπάρχει, είναι ο Θεός ο ίδιος, μιλάει απλά σιωπηλά. We only use the human language to teach human things and for the human brain, but we God we use his own language to teach God quality and God's uh, doctrine. Χρησιμοποιούμε μια ανθρώπινη γλώσσα απλά να διδάξουμε τα ανθρώπινα πράγματα. Ε, ο Θεός όμως θα χρησιμοποιήσει τη δική του γλώσσα και να μας διδάξει όσα θέλει να μας διδάξει. You will hear something, you will see something, but not with this physical instrument. Θα ακούσετε κάτι, θα δείτε κάτι, αλλά όχι με αυτό το σώμα, με αυτό το εργαλείο. You will be raised up to a higher dimension in order to receive the higher teaching, which is not in the human language. Θα ανυψωθείτε σε ένα υψηλότερο επίπεδο, έτσι ώστε να λάβετε αυτό το δίδαγμα, το οποίο όμως δεν θα είναι σε ανθρώπινη γλώσσα. But from this teaching, you will understand the universal law. You will understand the existence of God and of uh, every being in the universe. Αλλά από αυτό το δίδαγμα θα καταλάβετε το παγκόσμιο δίδαγμα και όσα γνωρί όσα πρέπει να γνωρίζετε για το σύμπαν. Okay, it's the heavenly. Heaven speaks differently. Τα θεικά όντα μιλάνε διαφορετικά. Only the soul will understand. Μόνο η ψυχή σας θα καταλάβει. You will understand. Εσείς θα καταλάβετε. Inside. Από μέσα σας.